Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Mfahamu Mahatma Gandhi na fikra ya amani haipatikani kwa nchi ya upanga. Nataka nikupe good news we ambaye ni mdau mkubwa wa bompesa katika kuelekea siku kuu za Christmas na mwaka mpya unaweza kujishindia kiriku yako kali kabisa cheza sasa bompesa kumbuka anacheza na mitandao mbalimbali Mpesa, Airtel Money, Tigo Pesa, Halo Pesa na kadhalika sasa nenda kwenye kulipia bill au lipa kwa Mpesa and then andika namba ya kampuni moja, mbili, tatu mbili tano tano kisha tafutiwa na kumbu kumbu namba tisa tisa GIL cheza kuanzia buku tu ndeni kila tiketi utakayocheza basi unayo nafasa kujishindia kiriku mpya kabisa kutoka boom pesa boom pesa ushindi ni ndani ya dakika sifuri usipitu na hili karibu katika mwendelezo wa makala ya Mahatma Gandhi Tulipoishi ni pale Mahatma Gandhi alipokwenda Afrika Kusini na baada ya kukutana na ubaguzi wa rangi pale uh, kukata tamaa aliendelea nayo mpaka kikaeleweka je nini kitaendelea endelea nayo katika sehemu ya pili mwandaji ni Dennis Mpagaze mimi naitwa Ananias Ediga Leo hii ukienda kwenye station ya Peter Marisburg Afrika Kusini Utaona kibao kimeandikwa haya ndio maeneo ambayo usiku wa tarehe saba Juni mwaka 1893 Mahatma Gandhi alishushwa kwenye treni kwa sababu alipanda daraja la kwanza. Kitendo hicho kilibadilisha maisha yake kwani tangu siku hiyo alianza harakati za kupinga ubaguzi wa rangi. Baada ya mwaka mmoja, Gandhi aliimaliza ile kesi na kaaga kurudi nyumbani India. Hata hivyo Alihairisha ili kuwasaidia wahindi wenzake kupinga muswada wa kuwanyima kupiga kura. Gandhi akaandika petition kupinga muswada, lakini Kaburu akaipiga chini na mwaka 1896 sheria ikapitishwa. Wahindi povu likawatoka. Wakaunda chama cha NIC yani NATO Indian Congress ili kupigania maslahi ya wahindi wote nchini Afrika Kusini. Mwaka 1896 Gandhi alikwenda India kwanza kuchukua familia yake kuja kufanya kazi ya wanyonge saus. Alivoingia saus, alianza kupunguza gharama za maisha ili aweze kumudu. Alianza kufua nguo zake mwenyewe. Akawafundisha watoto wake nyumbani maana aliamini every home is a university and the parents are the teachers. Lakini pia alichukia elimu ya magharibi kwa sababu iliandaa wavivu badala ya wazalishaji akamsaidia mke wake kazi za nyumbani badala ya kuajiri mfanyakazi kazi ambazo huku kwetu mwanaume ukikutwa unazifanya utaambiwa kuisha habari yako akafanya mazoezi ya kula kidogo aone kama atakufa lakini hakufa mwanaume mzima alikuwa na kilo 46 tu alikula kidogo akafanya makubwa zaidi wewe unakula sana halafu unafanya utumbo tupu mwe Nilikuwa na rafiki yangu wakati tumeanza kazi alikula ndoo ya unga peke yake kwa siku nne. Alitokea misungwi. Alijiita Zagaboy. Lakini pia Gandhi akiwa sauzi alisoma zaidi ya vitabu themanini vya dini mbalimbali. Katika dini ya Kikristo alimpenda sana Yesu, lakini hakuwapenda Wakristo kwa tabia zao za ajabu. Kuna Wakristo kweli ni fulu vituko. Ni mshenzi kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi. Halafu Jumapili fulu kujipendekeza kanisani utadhani msaidizi wa Yesu ajabu kweli. Gandhi alisema pia anaipenda sana dini ya Kiislamu kwa sababu ina promote amani lakini anawachukia wanaotafsiri Korani yonekani ni dini ya fujo. Dini zote alisema ni sawa. Hivyo kumshawishi mtu kuacha dini yake na kufuata ya kwako ni ukatili. Hapa nadhani wale wanaojiona ndo wanakwenda mbinguni na wenzao motoni nadhani wamemmsikia huyu muhenga. Kumbukeni, muhenga ni mzee mwenye akili, maana sio wazee wote wanazo, maana hata wajinga wanazeeka. Kazi kubwa aliyoifanya Gandhi pale Saus ilikuwa ni kuamsha wahindi usingizini na kudai haki zao. Aliendesha mikutano kila kona ya nchi, 
akihubiri falsafa yake ya satyagra yani kudai haki pasipo kutumia mabavu anasema alijifunza kwa mara ya kwanza kwenye ndoa hata Afrika tunayo falsafa hiyo maana wahenga walisema ukitaka ujue kama kupigania haki bila kutumia mabavu subiri mbu atue kwenye sehemu zako zisiri Gandhi maisha ya ndoa aliyaona kama vile yanapotezea muda ya kuitumikia jamii mwaka 1906 alikula kiapo cha kutoshiriki tendo takatifu na wanawake wote hadi mke wake mwenyewe anasema haikuwa rahisi lakini aliimudu aliacha kula vyakula chochezi kwa tendo madaktari walipomwambia mazeo ya mbuzi ni chochezi kwa tendo aliacha kabisa lakini huu si ukatili mwingine huu baada ya mke wake kufariki alianza majaribio ya kulala na wanawake wengine na akashindwa majaribu yani unalala mzungu wa nne na mkeo ili upate muda wa kuongoza migomo ama kweli akili nyingi huondoa maarifa alipenda kusema mama yangu hapa ndo nikaamini kweli sote tumezaliwa wajinga tunahitaji bidii kidogo tu ili kuwa na maarifa zaidi au bidii kubwa sana ili kuendelea kubaki wapumbavu baadhi huchagua njia ya pili alisema Benjamin Franklin kwa mara ya kwanza kutumia falsafa ya kupigania haki bila mapanga virungu na mashoka ilikuwa ni mwaka 1907 alipoongoza mgomo wa kupinga sheria iliyowataka wahindi wote kutembea na vitambulisho walioandamana walichakazwa na kutupwa jela kama mizigo Gandhi alikwenda jela miezi miwili na alipoachiwa aliendelea na migomo ya mara kwa mara kwa miaka saba. Aliwaambia mnaweza kunifunga, mkanitesa pia. Mkauharibu mwili huu, lakini kamwe hamtayafunga mawazo yangu kamwe nawaambia. Huu ndo ujeuri katika vitendo. Alipazoea jela hadi nikaelewa ni kwa nini alikula kiapo cha kulala mzungu wa nne na mke wake. Alijua kutakuwa na nyakati za kutulala chumbani. Watu wengi walivutiwa na maisha huyu bwana. Mmoja wapo ni yule tajiri wa Kiyahudi aliyeishi Afrika Kusini. Aliitwa Herman Kalenbach. Huyu bwana alimkubali sana Gandhi hadi kumpatia ekari elfu moja za ardhi. Mwaka elfu moja mia tisa na kumi hiyo ilikuwa. Gandhi akaanzisha shamba. Akaishi na jamaa zake huko. Wakajenga shule na vyuo vya ufundi. Wakafundisha ufundi stadi, kushona nguo, kutengeneza viatu na sandals. Kalen Bak akaliita shamba lile kwa jina la Leo Tolstoy. Huyu Leo alikuwa na fikra kama za Gandhi tu. Aliacha kazi ya jeshi akiamini jeshi ni uwaji. Alihamia zake kijijini kujilia chakula cha mbuzi. Huku kwetu vyakula vya mbuzi vinaliwa sana katikati ya mwezi kuelekea majira ya mshahara. Tukio la mwisho Afrika Kusini lilifanyika mwaka 1913. Baada ya mahakama kuu ya Cape Town kupitisha sheria ya ndoa zote zilizofungwa nje utaratibu wa kanisa kuwa batili. Lakini pia mamlaka NATO waliko ilianza kuwashtaki wote walioshindwa kulipa kodi ya paundi tatu kwa mwaka. Kodi ya kichwa hiyo mwanangu. Wazo wa zamani wanakumbuka huu msala. Wengi walishinda maporini, wakila mapera na mihogo kama ngedere, wakiogopa viboko vya askari mgambo kisa tu, wamekosa shilingi hamsini ya kodi ya kichwa basi bwana Gandhi baada kuona ushenzi huo akaliamsha dude Wahindi wakaingia mtaani kukataa ushenzi maandamano hayo yaliitwa Great March ambapo yalisababisha Gandhi na wenzake kukamatwa na kutupwa jela hata hivyo Julai mwaka 1914 serikali ikatunga sheria ya Indian Relief Act ili kufuta ushenzi Gandhi akasema alhamdulillah sasa anaweza kurudi nyumbani kabla ya kuondoka alikwenda kumshukuru Field Marshal John Christian Smart kiongozi kwenye serikali aliyopambana nayo kwa kufanya mabadiliko ya sheria Gandhi akamzawadia Field Marshal John Christian zawadi ya sandals kwa sababu aliamini katika falsafa ya hate the sin love the sinner hata Yesu alikula na wahuni tarehe 14 Julai mwaka 1914 Gandhi na familia yake walirudi zao India wakipitia Uingereza wakisindikizwa na rafiki yake Herman Karenbach mwaka 1915 akaingia zake India na kuendeleza harakati za uhuru wa India kwa uzoefu wa Afrika Kusini mwaka 1939 Field Marshal Johnny Smart alikwenda India kurudisha sendo zilizopewa kama zawadi miaka 25 iliyopita 
na akasema Nimevaa sana sendozi hizi ila najihisi sistahili hata kidogo kuvaa viatu vya mtu mkubwa kama wewe Hakika ipo siku adui zako watakusalimia kwa heshima aliimba Rose Muhando Gandhi alipofika India alipokelewa kama shujaa akaenda kuishi na maskini huko Gujarat akiwafundisha falsafa ya kupigania haki bila mapanga virungu na mashoka walipomuelewa wakaingia kazini show ya kwanza ilipigwa mwaka 1917 kwa kupinga sheria iliyolazimisha wahindi kulima zao la biashara na kupangiwa bei na mkoloni tukutane sehemu ya tatu usinichoshe nisikuchoshe tusichoshane make your day right kiliboni online tv kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification